Hallo Leute, so, wie kommen zum nächsten Sembo Z. Wir haben schon die drei Raumstationen Sets äh, gebaut in der Vergangenheit. Und heute kommen wir zum letzten, nämlich der 107024. Das letzte Set sozusagen. Würde ich einmal sagen, packen wir mal aus, was da drin ist. So. Tüte kann weg. Also nicht weg, also aufbewahren, weil da kann ich das nächste Set wieder reinpacken. Wir haben wieder, wie immer, 1, 2, nee, diesmal haben wir nur vier Tüten. Okay. Und Aufbauanleitung das sind hier auf der Seite 32 Schritte. Oh, und wir haben zwei mit weißen Anzug. Hm, okay. Und hier haben wir 42. Ja, und wir kriegen zum Schluss ein Viereck. War ja eigentlich fast klar. Jetzt kommt Amy gerade rein. Amy, dann muss wir hier vorbeigehen, weil keiner... Man kann sozusagen noch die Hälfte sehen. Auch hier in dem Set haben wir wieder Aufkleber. Ähm, diesmal nicht ganz so viele, wie es aussieht. Ähm, es geht nur bis Nummerierung bis zu 12, obwohl wir, glaube ich, wieder zwei Achter haben. Was zwei sind? Ne, das ist einer. Ähm, also ein paar weniger. Okay, dann würde ich jetzt, äh, wenn Amy weg ist oder sich zur Seite gelegt hat, ähm, die Tüten verteilen, anfangen zu bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Amy liegt immer noch hier, aber wir haben bis Schritt 5 gebaut. Schritt 5 ist dieser kleine Roboterwagen. Vier Räder, drehen sich gut. Witzige Felgen, die da sieht man gar nichts aus, den komplett zu. Wir haben schon einen Aufkleber verwendet, hier über diese silberne Rundfliese drauf. Und dann kommen hier einige Arme, die das Teil so rüberheben und so sieht er dann aus. Das waren die ersten fünf Schritte, dieses kleine Teil. Und dann baue ich jetzt mit der Station weiter, würde ich sagen. Ähm, ja, dann nehmen wir uns gleich die erste Platte, die erste Grundplatte und fangen an. Bis gleich. So, Schritt 10 haben wir gebaut und so sieht es jetzt aus. Ähm, wir haben wieder hier eine große, ja, wieder wiederholt der Teile. Hier ein so ein 1x1 ganz lang, dann hier ein 1x2er, hier ein 1x4er mit einem 1x1er, hier wieder eine Fliese drauf und dann haben wir hier noch ein bisschen gefliest, abwechselnd äh, so silber und äh, durchsichtig blau. Ja, oder so ein Türkiston, blau, ja. Und dann mache ich jetzt mit Schritt 11 weiter und dann bis gleich. So, bis Schritt 15 haben wir gebaut. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier vier solche Säulen aufgebaut. Hier noch ein bisschen weiter gefliest. Hier noch runter gefliest. Hier Schrägsteine mit vier Aufklebern drauf. Irgendwie so Lüftungsgitter oder Gitter, um drauf zu laufen. Hier haben wir ein Gelenk angebracht. Hier noch ein bisschen höher gebaut. Das ist alles noch nicht zusammen. Das ist natürlich das Problem bei diesen Dingern, dass die nicht so geschichtet werden. Aber das ist der Preis dafür, dass man schnell hochkommt. Ne? Ja, das war's im Grunde bis 15. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Bis gleich. So, jetzt haben wir bis Schritt 20 gebaut. Und da hat sich jetzt nichts viel verändert. Wir haben jetzt hier weiter hochgebaut. Hier ähm, einen zweiten von diesen ja, Halterungen rein. Hier haben wir noch eine Bedruck äh, keine bedruckte, beklebte Fliese rangesetzt. Und jetzt haben wir hier mit angefangen mit dem zweiten Teil. Da ist nur ein Stein drauf. Jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie er rollt. Ups, na, dagegen ist natürlich... Ich muss ihn natürlich auch gerade... So, jetzt. <lacht> Schwere Gippenboot. Der haut immer ab. Ja, weil die Reifen so dicht zusammen sind. Aber er rollt gut, wie ihr seht. Okay, dann mache ich jetzt weiter mit Schritt... Wo waren wir? 21, ne? Ja, genau. Bis 25 haben wir gebaut, viel ist nicht passiert. Wir haben jetzt, naja doch, so wenig als auch nicht. Wir haben hier einmal überfließt. Ähm, wieder wie so ein Weg, den man längs laufen kann. Hier haben wir vier von diesen Kegeln reingepackt. Hier einmal verbunden, weil da ist jetzt nämlich diese Platte dazu gekommen. Und die ist jetzt da und da, wird sie festgehalten und von dem auch. Hier haben wir höher gebaut, hier auch noch wieder so ein Schrägteil ran an die zwei Brick Modifieds einmal zwei. Und das war's. Das kommt, denke ich mal, dann so dagegen. Oder? Ne, eher so, ne? So wahrscheinlich eher. Ja, gucken wir mal. Bis gleich. 
bis 30 haben wir gebaut und wir haben im Grunde genommen jetzt die beiden miteinander verbunden, wie ihr seht. Wie so eine Filmklappe. Plop, plop, plop. Okay. Ähm ja, wenn wir es auseinanderklappt haben, dann ist es so. Ich weiß gar nicht, warum macht man das mit dem auseinandergeklappt? Und wenn wir es zusammenklappen, dann ist das hier so ein durchläufiges Teil. Wir haben eine Scheibe eingebaut, die haben wir bedruckt. Hier neben haben wir noch eine blaue Fliese, auch äh, beklebt, meine ich natürlich. Hier ist auch ein Aufkleber drauf, ansonsten haben wir einfach ein bisschen höher gebaut. Von hinten einmal. Ja. Okay. Dann mache ich jetzt mit 31 weiter. Bis 35 haben wir wieder ordentlich geklebt. Ähm, ja. Gucken wir einmal hier. Wir haben hier so einen Telefonhörer als Haltegriff, denke ich mal, eher angebracht. Hier haben wir Fächer aufgeklebt. So irgendwie Schließfächer oder sowas. Und dann haben wir jetzt hier vier solche Stützen dran gebaut. Jeweils auch mit einer Fliese und Aufkleber dran. Hier ist die chinesische Flagge. Irgendwelche Anzeigen oder Knöpfe. Hier ist auch irgendwas, keine Ahnung. Ja. Genau. Dann haben wir hier oben schon mal wieder ein bisschen was gesichert. Hier auch. Ein paar Fliesen dran. Das ist für Zeit, dass das alles ein bisschen zusammenkommt. So. Aber sieht schon ganz witzig aus wieder, finde ich. Weiter geht's mit 36. Ja, und wir sind auch schon fertig. Es waren ja nur 42 Schritte. Ähm, das sind die beiden Figuren. Das sind wieder die gleichen Gesichter, wie die anderen haben. Nur beide jetzt mit so einem Körper. Und Helm auf. Und jetzt weiß ich auch, was das hier ist. Das sind nämlich diese Gasflaschen, die sie hinten am Rücken kriegen. Weil, guck mal, die kann man einfach so abnehmen. Und da ist dann durchsteckt den durch den Hals. Das war ja vorhin schon mal in den, da wo die Schlafkabinen waren, glaube ich, gab es zwei davon. Ansonsten ist denn das, glaube ich, jetzt hier Ausgangstüren, also äh, Luftschleusen, wo man raus kann. Deswegen auch die Raumanzüge. Eine Bank zum Umziehen. Hier irgendwie noch ein Werkzeugkasten oder sowas. Das Auto, hier steht irgendwie eine Flasche, da ist ja irgendwas drauf gedruckt. Keine Ahnung. So, was haben wir übrig behalten? Einmal natürlich die ganzen Aufkleberbogen mit diesen ja, Sembo und Wandering Arrows. Also wenn jemand die Aufkleber mag, dann hat er die da. Und dann haben wir viele kleine Teile übrig. Also mal wieder ein bisschen was für meine Sammlung an Steinen. Die Steine waren alle super Qualität. Es hat nichts gefehlt. Also Daumen hoch, sage ich mal so. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt sollen wir die ja zusammensetzen. Das machen wir einmal. Ähm und aus dem letzten Bild wäre das auch ein bisschen klarer. Was die da vorher immer gezeigt haben, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm da sieht man nämlich jetzt die beiden zusammen, die beiden zusammen und dann klack, klack, ganz zusammen. Das machen wir jetzt einmal. Ähm und dann schauen wir mal, wie es zum Schluss aussieht. Ne? Dann hole ich die mal alle her. Die Figuren mal eben hier rüber. So. Und so. Und dann soll ich den mit dem Wegelchen hier hin und den, den hier dahin. Die sollen dann hier zusammen. So. Okay. Mhm. Und dann soll der hier. Und dann muss man mal gucken kurz. Der soll ja im Grunde genommen so zusammen. So. <lacht> okay. Gut, dann kann das auch nicht mehr klappen. Warum dieses Klappen? Äh, gut. Und dann soll das so zusammen. Dann gucken wir gleich nochmal von oben, wenn ich es zusammengeschoben habe. Okay. Drin. Und drin. So. Ja, jetzt kann man es auch hochnehmen. Ja gut. Also... Das ist lose, weil das sind diese Klappdinger. Aber gut. Dann schauen wir mal einmal so von oben. So sieht die Raumstation jetzt aus. Können wir hier nochmal das Wegelchen reinstellen. Ja, ziemlich vollgepropft, oder? Was sagt ihr? 
Aber man kann sich schon vorstellen, dass es eine Raumstation ist. So ist es nicht. Wir haben hier die Ausgänge. Wir haben hier zwei Betten. Hier irgendwie noch eine, keine Ahnung, eine, oder soll das dann so eine ärztliche Kammer sein, wo jemand reingepackt wird, wenn er sich verletzt hat. Hier haben wir den Umzugsbereich zum Aussteigen. Hier haben wir irgendwie den Supercomputer, würde ich jetzt fast sagen. Hier das Steuerpult von der Raumstation, wo derjenige sitzt, der das alles steuert, der Kapitän oder so. Und hier haben wir wahrscheinlich irgendwie so einen Reparaturraum mit diesen Werkzeugkoffern, Überwachung, Maschinenraum oder so. Das kann natürlich auch das Maschinenteil sein, das, äh, der Antrieb oder so, keine Ahnung. Gut, ähm, dann haben wir hier die ganzen Figuren, wie gesagt. Ähm, ich finde die Teile echt toll. Also davon hätte ich gerne ein paar mehr. Also die gefallen mir echt, weil man kann die Figuren so schön hinstellen. Ähm, klar, <lacht> elektronisch antreiben, damit die sich mal drehen. Keine Ahnung. Ja, ähm, dann sagt mir doch mal, wie gefällt euch das Set? Wäre das auch was für euch oder... Ist das irgendwie doch ein bisschen zu voll und kann man zu schlecht hinstellen? Also, ich sag mal so, wenn man das jetzt ins Regal stellt, dann sieht man von der Seite natürlich nichts. Und ähm, ja, insofern ist das eigentlich eher was, was man von oben angucken müsste. Aber wie stellt man es dann hin? Hochkant? Also, keine Ahnung. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon eben haltet. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen oder auch über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.